，欺负我的人，谁给他的胆子？欺负女性，可不是遵纪守法的行为。请。大将军，这边这边走，这边这边，哎，没事没事，哎，里面打架，走。陈文野，江野，江野还在里面。大小姐，盛叔说你该回家了。这是我自己的事情。大小姐过界，如果继续下去，盛叔会直接公开你们的关系。如果我的身份一旦暴，就只能离开。我从小到大从未求过他什么。难道就连这么一点小小的愿望都不能满足吗？上！我一瞬间，那天飞离，我一个人心里好酸。兄弟，小心！是我。等一下，苏野，小心！盛叔，东西没有保住。既然是废物，那些人就不必要再闹了。我这个女的有点意思呀。刚刚在酒吧里面做什么？我怎么可能会来这种地方？我就是借个厕所而已。知不知道里面多危险？我知道。但是我想保护你们，你放心，我可是很能打的。你什么都不知道，凭什么凶我？啊，小野 ，W 集团的人阴险狡诈，威严也是为你好呀。木山姐又是从哪听到的传闻？麻烦你下次打听清楚了再说。好、啊。温言，没事的，这是我们缴获的东西，交给许师他们。穆小姐，东西交给我吧。啊，不用了，这个东西很重要，我交给温言吧。我真的错了，送你回去。不不不，我就要跟你一起睡。江野，知道你在说什么。不过，你不要离开我，好不好？
，自己乖一点，我去给你煮点清酒汤。嗯。嗯，饿死我了！我要喝水。小野，我就是这么教你不爱惜自己身体你知道什么？爸妈已经给我安排相亲了，你真的就想看着我嫁给别人吗？不能让我知道。这是我们昨天拿到的东西。下次不要这样做，会耽误调查进度。我是觉得这个东西对你重要，我才……穆山，在公事中不要掺杂个人感情。W 集团的人盯上江野了，可能是因为江野在孤儿院的原因吧。我们可以利用江野的身份引出背后的人。本来。我还想要不要告诉你，江野是傅明胜的亲生女儿。江野是我姑子，他不知道这些事儿。温言，傅明胜杀害了我们的战友，至深至今都在调查当初的事情。你说无辜，那被傅明胜杀的那些人他不无辜吗？你说掺杂私人感情，那你就没有偏颇吗？江野不该成为牺牲品。江江，江江，你冷静一点，你冷静一点，江江，江江，哎呀！穆山是对我最有威胁的女人了，谁知道他们在里面干些什么？你只是听了雪池的一面之词，那我就进去看看，看他们干什么。欢迎哥，木山姐是你的女朋友吗？那我是不是应该叫她嫂子才对？不是，我就说嘛，你俩看着一点都不笨。江野，你被夏家收留前是孤儿吧？你知道你亲人是谁吗？木山，不用乱说。不好意思啊，没拦住。木山，以后不要再跟江野提起这件事，听见了？好了好了，别哭了。
还因为他这么多年非亲非故的对你好，是因为喜欢你呢？亏你喜欢他这么多年，一个老男人没了他，咱们找更好的。我不，近水楼台先得月。许文言一定会哭着求我的。江江，你也别太在意，我哥男人他人就这样，他和木山姐也好这么多年了。哎，他这么多年没结婚，指定是等木山姐掉骨。所以不会说话，你别说话，没法打哑巴。下车。哈哈，啊！乖啊，宝贝，姐姐送你回家。我又干啥了？我这不就安慰两句吗？你你，哎哎，哎，不是我，我。站住！那么晚才回来，跟你的木山聊得很开心吧？郭大小姐，又在闹什么小孩子脾气啊？谁闹脾气了？谁能有你的脾气大？看不得别人欺负你的心上，就让我。谁告诉你他是我的心上人了？雪儿哥说的。昨天我们，许文言，你不能睡了就不认账。不是，你这一天都在胡思乱想想些什么事儿啊？回房间去。我不，你就那么在意他吗？我没在意他，听话。许文言，既然你不喜欢木山，你考虑考虑我怎么样？我会很爱很爱你的。江、嗯、月，我比你大八岁，有一天你会觉得我老了，觉得我很无趣，你会喜欢上我。许文言，我不会的，我知道自己想要什么，我就是喜欢你。想要快点长大，就跟我去公司好好学习。去了公司就能追你了吗？好。啊，我困了。那明天公司见。멈춰버린것만같아너란기억속에잊으려해도피어올라선명하게언제부터일까내맘속가장깊은곳에许文言，别看我。我哥既然说要学习啊，就不能被任何人发现，也不能享受特殊待遇。当然，有什么事可以随时找他，也可以随时找我。没问题，走吧。听错了吗？今天的那个江野跟雪少关系不一般，怪不得总监亲自带他。不过按雪少的性格，他呀得意不了多久。人家年轻啊，长得好看，不比什么都重要。哎，这年头啊，年轻漂亮，床上会来事儿就够了。这年头啊，光长得漂亮没有用，床上会玩也没有用，重要的呢。是得有脑子，啊，你们几个还有待精进。安安加油吧
，这里的时间，说交给我，我现在就剩一个交易了。把这些资料整理了，还有，做一份策划案给我。林作家，我只是一个新人啊，我就是为你好。你要是不想被人说闲话走后门，就做些成绩出来，证明自己的实力。哪种项目的策划案呢？我已经在准备了，总裁。总裁好。加油。虎妹子，我生气。小叶，不能冲，不能跟许巍人扔。说什么呢？策划案，明天早上交给我。总监，这是我做的策划案。这是你做的，你去泡几杯咖啡，送到会议室。策划案，我帮你带过去。是。蠢货！这个南城的策划是我做的，不错吧？嗯、哎，你看看这儿，那策划案不错吧？贾总，南城的策划案是我一手操持，明镜可以放一百个星。李总监，还真是处处优秀啊！江野，站着干什么呢？还不拿些糖和奶过来？您稍等。一个新人不懂事儿，不慢用啊。小姑娘有些傲气，应该。什么东西这么咸？喂，李总监，我看你们公司分明是没有诚意合作。徐总，再会。贾总，贾总，徐总，您听我解释。徐总，徐总，徐总，江野，是你干的。李总监，你在说什么呢？你到点了，小王，张爷，这张爷，张爷，张爷，啊，对不起，对不起，是你自不洋洋，是不是你带走了他？是不是？把他还给我，还给我。徐总，这次是我们的失职。戴总，快带走！太婆，查一下他最近遭遇了什么事，必要时候给予一些补偿。是。那个女人，许春会查清楚的。你有没有事儿？没事儿。我没想到有人会伤害你，抱歉。这个，反正我也没受什么伤。你忘了，我可是会武术的，真遇到什么事儿，我不给他。没有下次。无论如何，我都会保护好你。那我今天表现怎么样？可以追你了吗？
谁呀小野小野你怎么现在才给我打电话呀你知不知道你归队这么长时间都不给我和干爸干妈打了电话的江野这次我回来执行任务应该会待很长时间到时候好好陪陪你真的那太好了我们你这给我加个怎么回事莫名其妙哥姓李那个总监已经处理了哥哥哥 把江宇叫起来江宇江宇今天没来上班啊出去多大了还撒娇我想你嘛怎么了谁欺负你了温言你别提他讨厌死这么讨厌他那哥帮你出气啊不要你多管闲事啊我是你哥吗没混你是应该的你好这么傻气你好不容易回来我可是也好一起开开心心逛街的你等一下看我你准备了什么你居然还记得我喜欢这个
大小姐，小小回来了。爸爸，我想问你一件事情。我看到阿成哥带着一个失踪的孩子上车，你是不是太纵容你的手下了？小小啊，以前你不知道，爸爸就纵着你和许文言靠近。现在你知道了，就回来吧。家里的生意还需要你来接手呢。为什么？是你跟我说你弄丢了我很难过，找了我那么多，为什么还要将这样的痛苦施加给别人呢？小小，爸爸亏欠你的，会尽力的弥补你。可是如果你不离开他的话，爸爸会对他动手的。许文。在追查孩子失踪的事情，他如果知道大小姐的身份，也不会继续纵容你待在他身边的。我不想失去爸爸，但也不想跟他动手。麻烦爸爸，再让我待一段时间吧。如果你这样的话，我没办法向手下人交代呀、啊。什么意思？小小，如果你愿意帮爸爸那家小房的话，爸爸愿意给你时间考虑一下。那天晚上，在清晨酒吧，许文言在我这里拿走了一个银色的保险箱。放心吧，不过是一些无伤大雅的小东西吧。真乖。哎呀，许文言，你快坐下。这可是我精心为你准备的晚饭，还有什么豆浆，你试试。这个，尝尝嘛。这可是我做的最好的一份。许文言，我们在一起。不要胡闹，我比你大。我觉得只要真心喜欢，这些都不是问题。而且，我今天涂了草莓味的唇膏，你要不要尝尝？不要挑战我的身体。许言，你好帅呀！去吃饭吧啊！我不嘛，除非。你承认你喜欢我，好，答应跟我在一起。小明，你应该找一个年纪、性格和你差不多的人结婚，我不合适。张、哦、岩，再胡闹的话就自己滚回家去啊！你赶我走？是，我是孤儿，我没有家，我一刻都不敢忘。我就是把自己嫁出去了，许文言，我现在就去。
。昨天的煎蛋很好吃。哦，你就是吃煎蛋吃的胃出血啊？谁呀？能把煎蛋做成生化武器呀、啊？不会是江江吧？江野。哦，江野、啊，他今天相亲去了，那场面，三个大小伙子，这是多想把自己嫁出去！哎哎哎哎，你们去！哎，哎哥。你确定他们各方面条件都可以吗？你放心，今天这几个，一个能打算回过日子，一个年少有为又顾家，还有一个啊，那叫一个孝顺。只要你诚心喜欢，就肯定能成。三小姐，你好，条件怎么样？有几辆车，几套房，彩礼给多少？我可是我们村儿十里八乡有名的眷户生，条件一般的，还真配不上。这不应该我来问吗？你不是富家小姐吗？难不成这些事还得我来呀、啊？车房各一套，写我名下。小孩生两个，一个要跟我个姓。还有，你家没什么兄弟姐妹吧？我还有一个哥哥，财产是他的，我分不到。你且消什么气？您，魏哥，是是，这看起来不像他，是吧？别人都说我显年轻，彩礼我可以给你四十万，婚后一个月一千生活费，最好每个月剩下个小几百存起来。谢谢啊。你别不识好歹呀！你你,你，出路！你好，你好。嗯，不好意思哦，我是在等我妈。我妈没来之前，呃，我不会和你说。到现在呢，还不到十五分钟。如果实在找不到车位的话，您可以跟你的妈妈直接开回去。不好意思啊，我现在不想消气了。你都不看看，怎么知道我不合适呢？哥。我看你好像有点不太对劲啊。怎么了？怎么突然要相亲啊？还不是因为许文言，非说什么要让我跟同龄的人结婚，什么意思？谁想到遇到的都是一群奇葩的人？那我总不是奇葩了吧？当然不是啊！哥哥是全天底下最最好的，可惜啊，他老在部队，也不知道什么时候能娶上媳妇。哎呦，你可少操些心吧，吃点东西。哥，搬点钱，都不给你钱啊！哥，其实我不太想吃了，我想回去了。好，不好意思。你今天怎么奇奇怪怪的？张岩，究竟干什么？你怎么来了？怎么，打扰你的好事？不是你让我跟同龄的人多相处吗？我选谁是我的自由，你凭什么管我？你还有理呢。我一时冲动吗？张毅，我不反对你找男朋友，但那个人要身家清白，至少是你。喜欢我喜欢你，爱你吗？你喜欢我？张毅
既然你说我们不合适，那我总住在别人家也不太好，应该避嫌才对。刚刚是我表达失误，这栋别墅已经过到你的名下，这里以后就是你的家，你可以不用离开了。那你喜欢我吗？那我还是走好，每天看着自己喜欢的人不喜欢自己，我会很难过的。许威严，我们就好好的在一起好不好？好好珍惜这个，这好不容易相聚的时间。万一哪天我突然不在一起了，只要有我在，我就不会让你离开我。还有这事，这不是你答应了？我就答应你。我走了，我走了，我走了。喂他喝什么凉水啊？你等我啊！你放心吧，我都准备好了。好，我知道了，我都备齐了。还有呢？好。要吃几片？一片吗？行，我不说了，我先挂了。徐明，吃药。胃疼还想把我赶走，今晚要是没有我，我看你怎么办。很棒。行了，你睡吧，我守着你齐队，下队，包厢的破译，还所有的时间。当时在青城酒吧抓的那几个人，审讯结果出来了。有结果。儿童失踪案确实和文心孤儿院被婚姻作有联系。文心。根据调查，失踪绝大多数孩子都留向这所孤儿院，而且走访发现，孤儿院里常常有莫名消失的孩子。当初香烟也是来自文心孤儿院，这些我会查。喂，嗯，我只身在一起。还记得你之前做的方案吗
。晚上的庆功宴，要不要参加？想演吗？嗯，晚上庆功宴我没写。好，尽快破译保险箱。是。请问您。迟到了，我进去。嗯、徐总，这位就是江小姐，我们今天的主角是吧？幸会。不知江小姐在贵公司担任什么职位？实习生。江小姐，有没有兴趣交个朋友？好啊。朱总想要加微信吗？江小姐真是妙人，做朋友未免太可惜了吧？朱总，我笑了，江野他还小。不好意思啊，我去趟洗手间。江野，我没跟我怎么样？觉得是那么容易追到人吗？是那么容易追到人？干嘛？站远一点！不赢！不能碰！怎么不早说？没说你能动。我刚刚还在想你呢，怎么就来了？我们是不是心有灵犀？以后离那个舒艳州远一点，他不是什么好人。你让我离男人远一点，是想让我变成尼姑吗？难不成你是想毛遂自荐？该回去了。哎呦，我不嘛。我想单独给你带。你别说了，说的每一句我也听。反正我做什么你都不拒绝，明明就是喜欢，为什么就是不肯承认呢？我也。好好的在一起好不好？你明明已经答应过我了。九爷，是兄妹。你只是我哥的朋友，我们算哪门子的兄妹啊？徐文言，好，我给你你说的，兄妹就兄妹。小姨，你别吓我！老师啊，我们不一样。我的命和死去的四个战友绑在一起，剿灭 W 集团是我的责任。如果有一天我真的出了什么事儿的话，我希望你能够照顾好江野。小小，爸爸，小小，时间就要到了，如果你做不到的话，那爸爸就要找威严聊一聊了。还有一天呢，不到最后一刻，就是还没到，我会努力的。好，爸爸相信你。小心！放开！放开！
꿈 얼굴이 빨개져 심장이 떨려 기분 좋아 年轻人谈恋爱，打打闹闹，真的让人羡慕呀。我们可以合作，我也可以让江毅幸福到你身边。要什么？我要交换杀死世英队队员的凶手。放开我！你竟然不许走！你亲我干什么？哥哥。江毅，别闹好吗？我没有闹，是你说要当兄妹的，那以后就当兄妹好。我又不是不能接受，怎么欺负我的？你这个男女七岁不同姓，要懂得避嫌。你到底喜欢？江毅，咱们别任性了。我没有任性，是你说的。如果你不同意的话。我就按照你说的去做，去找一个男人，结婚，生子，去过你想让我过的生活。那你的决定。说过很多遍了，但是我还是想跟你说，我喜欢你。问路的，我怎么知道？笑什么？没笑什么，徐文言。今晚我们可不可以？难得呀、啊，竟然主动抱我，我才不烦人呢。这才叫做爱。跟踪的人已经抓住了，小雨早安，晚。徐文言，我是不是应该庆幸我
我还挺有利用价值的，所以你才肯见他。你只跟我说。昨天晚上我看时间的时候，发现我哥给你发的消息，我以为是我的，去。没关系的，你有什么需要，直接跟我说就好。以后不要随便用手机。担心，我难过的。大小啊木山姐，你怎么来了？温言他们走了吗？他们？温言他们做什么去了？哎呀，当年温言和智深他们出任务，收到扶持，失去了四个战友，他们好像是抓到了跟当年相关的人。哎呀，我就怕他们冲动行事，还是来晚了一步。当年袭击温言他们的人，你知道是谁吗？我不太清楚。当年他们怎么也不肯提，好像叫什么 W。嗯、哎，他现在在哪？我真的什么都不知道。嘴上语言，是因为外面有你们的人吧？抱歉，都已经被我们解决了。快点说，徐文言，小远，你专业出现，我找机会救救小严。大小姐，配合我拿到那些证据。谁让你擅自行动的？这是圣树的秘密，或者您更想和许文言解释您的身份？把人放了，立刻换一个。许文言，相信你知道我要什么，只要我拿的东西，我自然会考虑放了他。好，是他吗？给你，起开！小心！小英，小英，小英，小英，小英，小英，小英，小英，小英，小英。
到的时候怎么不知道疼啊？我那是想要救你，我要是不去，你都死了。这是我和智深的事情，你这么乱跑，知不知道多危险？现在留疤了，你觉得好看吗？好看吗？看我也没用，我站文言这边。这是我救我男朋友的功勋，一点都不懂。我觉得可帅了。嗯，不要生气了，我也不知道会发生这样的事情。我是听木山跟我说的，说你们在那边，我就想去看看。江野，你有没有想过，我们不告诉你，是因为你跟这件事本身就没关系？可能没有关系、啊。温言，你来干什么？我来看看江野，你没事吧？没事的话，我送你出去。嗯、小队，保险箱破译出来了。知道了，龙岩，废弃工厂的位置，是你告诉江野的。废弃工厂的位置，是你告诉江野的。我靠！对，江野的背后。可以引出更多的人，我知道你们为了这个做了十足的准备，所以如果有结果，岂不是更好？不是，越界。什么叫不越界？温言，他们明显就是针对江野来的。江野身上有他们想要的东西，要么就是他们想利用江野达到他们的目的，不是吗？从暗处到明处，我们才能掌握更多的主动权。我知道你担心江野，那我们做一个局，把他们引出来。我同意。子轩，看看吧。带走那几个有用的孩子，其他的都处理了吧。是。保险箱里的证据只能作为佐证，我们还需要更直接的证据。香野年龄太小了，他不能参与进来，我可以代替他的身份，怎么样？你不该参与进来。是在担心我吗？我答应你吧，让我好好照顾你。打败 W 集团，我怎么做的？况且我们是战友，就应该并肩作战，不是吗？许文言，你要带我去哪玩啊？我困死了。先走吧。我去拿行李。那儿干嘛？跟我去拿行李。啊。复旧庄园那边怎么样？装了屏蔽器，很隐蔽。务必要保证江野的安全。放心吧，我亲自带人去了。睡着了。舒言，我刚刚做了个梦，好像有一种离开家就再也回不来的感觉，好舍不得。我们玩两天就回去，好不好？嗯
하지 말걸 그래서 무너지 깨달을 这里好漂亮徐总这么想跟我在一起徐总这么想跟我在一起徐总这么想跟我在一起徐总这么想跟我在一起徐总这么想跟我在一起徐总这么想跟我在一起徐总这么想跟我在一起徐总这么想跟我
我今天吃了草莓味的汤。他问什么？小月很聪明，没有问什么具体的问题。下次和月月选择的时候，越是掩饰，越是令人怀疑。你上市吧，对，你去那边看看，你跟我去那边看。温言哥一走，我好无聊啊，想去后山上转转。雪儿哥要一起吗？这后山上光秃秃的，有什么好玩的？不如我有几个人陪你打桌游。我听木山姐说，这后山上有孔雀，想去看看。孔雀啊，这倒也是。不过这段路不好走，我有两个人保护你。那还真是，谢谢雪儿哥了。客气。行，别出去在这儿，你小点声。你怎么来？啊，我也有事忙，叫我来看看吗？既然忙就算了。何必麻烦木山姐亲自？我闲着是闲着，那给你带点吃的。不管这些天我们放出去的各种消息，现在他们已经相信东西就在木山手上了。许氏和夏氏联姻的热搜可以继续吧，务必要坐实木山是夏家千金的身份。小野已经开始怀疑了，你如果什么都不告诉他的话，他会恨你的。等事情结束之后，我会把一切跟他解释清楚。希望到那个时候，我还能像现在这样怎样？木山那边，他顶替了江野的身份去冒险。你有必要过这种难局，知道了。我闲着是闲着，那给你带点吃的。温言知道你想家，所以夏夫人特意做的烤鸭，来吃就是。你们对待囚犯的态度可真好，还有烤鸭可以吃。小野，你也不要怪温言，他呢只是想确保你的安全，所以他才能做自己的事情。他啊，把你当亲妹妹看待，那我谢谢他。吃着吃吧，我没胃口，我来收拾许氏子跟着夫婿，木山姐要结婚了啊！这都是温言的安排，没什么事儿，我就先走了。许温言，你还要骗我多久？徐文言，我想我干爸干妈了，我想回家。我还有件事情没处理完，再住几天，好不好？什么事情啊
，说不定我也能帮你忙呢。有些事情不让你参与，是为了你的安全着想。徐总利用我的同时，又考虑我的安全，我是不是该夸你不贴心啊？所谓的再做几点，到时候你想知道什么，我都向你解释。我怎么当做什么事情都没有发生啊？许文言。我本来以为你只是不爱我，但你多少对我是有点喜欢的。可是你现在突如其来的对我，本来只是为了利用我。出去！还让你脱我衣服！出去！出去！出去！出去！秋姨，哥，他今天做什么？除了看书就是睡觉，要不啊，就在窗外吹冷风。送回来的饭也是，啊，全都到。或许对于江江来说，坦白比隐瞒更好一些。坦白，这些事情他要怎么承受？他欺负我，他欺负我，九姨。今天过后，你想知道的答案，我都会告诉你。还来得及吗？一定来得及。我想去后山转转。我哥说你有点发烧了。现在已经没事了，我可以去了。哎，莫山姐，你怎么来了？啊，我听说小野不舒服，我这不带点吃的来看看。啊，他在后山呢。啊，山上风大，我怕他会感冒，那我去找他回来。行。你们回去吧，我不想看你自己。小野，你怎么在这？温言在忙，我来看看你。你别误会温言，他其实特别在乎你，所以你也知道。他带我过来，真正忙。我知道，但求你别怪温言，我会把我知道的都告诉你。一切都安排好了，我们陈天先生离开。围攻别墅，你也西湖而任。要是许文胜的，就更好。敢不打？小队，小队不好了，参照的人发现后院里的人也直接全搬走了。什么？嗯、江野呢？状态还不错，刚刚去后山散步去了。去山上找，立刻！哥，是出什么事了吗？屏蔽器的覆盖范围是有限的，不管怎么样，先稳住江野，我马上就到。你是说
，还拿我当做诱饵，去交换当年杀害你战友的凶手。看样子，那我价值还挺大。小雨，我知道你是 W 集团风铃盛的女儿，所以威严也把你当亲妹妹，我们会尽快救你出来。他把我当亲妹，但他却把我当做诱饵。那你呢？又是以什么样的身份跟我说这些话？嫂子吗？我们还没到那种地步。许文言呢？在准备我们的婚礼。本来呀、啊，你说这些话，差点就行。什么意思？我听不懂你说什么。听不懂？我相信他根本就不会去。你觉得你说这些话，能伤害到我吗？这又怎么样？我再也不会见到温阳了。你在他面前就是个祸害，现在还能换回杀手，岂不是一举两得？等一下，盛叔，你现在连爸爸都不喊了吗？嘉义，原来你早就知道自己的身份了。莫小姐。我们的交易已经完成，我们你可以带走。好，大家都准备好，热烈欢迎徐文言。你什么意思？我们的交易不算数了吗？不成，人我已经给你，伏击许文言不算我们的交易。我改变主意了。我要许文言，我不要凶手。小苏，许文言到。莫小姐，既然你不想走，那就留下来做你的游戏。快走！胡说！橘红毛皮，只要做好对反噬的准备。做一个游戏吧，他们两个杀一个放一个。魏延，江野他不会死的，救救我！不许不是。许文言，我骗了你，你也放弃了我。从今以后，我们就是敌人了。哈哈哈哈哈哈！小小。爸爸告诉你，男人不能相信。过去。没事吧？没事。放啥门？啊！啊！啊！啊！隧道下面的河里发现了小野的尸体，拿去技术修复吧。加派人手，山上跟河里同时搜
陆山传来消息，大小姐陆然失踪了。看来我们是要找机会和那位许大队长算一算杀人之仇。身上身下全部仔细扫一遍。不是，是。哥，哥，都不用了，是我考虑的不周到。没事，没事。找人要紧。这已经派人搜了，河里也下，何必呢？哎，还和秋水妹找了？那些兄弟跑了几小时，你不要命了？请迅速下游和住户你真以为自己铁打的？滚！哎，不言，哥，哥，快来人！在这里干什么？我们抓到几个人，你要不要先提点什么？先找个人，高烧四十度，你不要命了？不会是？哥，我们上去，坐墙见一面。哥，我们上去，坐墙见一面。温言，江源找到了吗？都是我们照顾好他，我跟你们一起去找他。啊！你该道歉的人是小野，为此延误自己的治疗，只会让江野更难受。温言，我们从小一起长大，你还是觉得我会骗你吗？我以我父亲。我信。如果是真的。这份恩，我会提到记在心里，尽快给他安排医生。许文远，你清醒一点！别去打江，别找不到了。我没有找到的是害死他的凶手，为他报仇。哥，徐文言，我真的好喜欢你。要是没有我，你可怎么办啊？你哑巴了吗？说呀。他说，我只喜欢我一个人，所以我们俩永远在一起。
。温言，一年了，你不见我，是还在怪我吗？还有别的事儿。温言，我之前受伤，留下了病根儿，以我现在的身体，恐怕没机会嫁人了。你可以娶我吗？省里总裁许巍言将在一周后举行订婚宴。据悉，只有许家世交和两位新人的请客好友可以拿到邀请函。这条订婚宴的邀请函，不要。你还真把我当你助理呢！别忘了，圣叔交代，要你尽快回。哥，哥呀，哎，我的亲哥，你安的开业酒会，你和莫山姐第一次在公共场合正式露面。你不去，我怎么跟爸妈交代啊？好，我去。真的？喂，米安的开业酒会，你到底去不去啊？这么有趣的场合。温言，我会不会给你丢脸啊？没有，我说你什么？听说彼岸资本的老板是你，一成立就给摩尔集团投这个资本。年纪轻轻的就能做一家资本公司的老板，背后不知道有多大的势力供着，可不是在这花瓶才有比吧？徐总，你也来了。找个地方休息。徐师不在，有事找司机。徐总，久仰，这是我们小姐送您的见面礼。她说这是属于您独一无二的礼物。你叫小姐，是谁？之后会见到的。我们小姐说她很期待。不言，明天的订婚礼服务到了，你陪我去试一试吧。我有事儿，我是什么机器？我，你是徐总？不好意思，你走失了。小雨有消息了，我也不确定。彼岸资本的背后是 W 集团，木山和 W 集团有过联系。既然这样，就找个机会删掉木山。阿瑟，许阳啊，你真的要和那个女人结婚？你有意见吗？哦，将野出事才多久，你就去找别的女人，你对得起谁呀、啊？江野要是在，他自然会来找你。江野已经死了。行，既然你这么疯狂的付出，明天便宜了别人。就让老娘摸一下。哎哎哎哎哎哎哎哥、啊，我现在带他出去啊，他喝多了。你们是渣男呀！你们是什么东西？对对对，他是不是？放开我！放开我！别人帮你看过了，没有被别人染指。<笑>别人帮你看过了，没有被别人染。关我什么事？要不是因为你，我会胆子大到去招惹许文言。今天晚上我的形象算是毁了，以后嫁不出去，你得负责。嗯
，你不是还有血吃吗？哎、嗯，纸吗？你想起来李玲了吗？哎，你们啊，我跟他没有那些事儿。不是，你为什么不自己去问他呀？他等了你那么久，现在你回来还不巴巴的守着你啊？这么简单的事情还要我们说？我准备在订婚宴上给他们一份大。玄望，你发什么神经、啊？什么人、啊？大白，卓坚，我可告诉你啊，我刚才是喝醉了，一时冲动。你，你可别想着放过我。瑞哥，你找谁啊？你找谁啊哎，哥，吓死我了，江江，你没事吧？嗯、徐文言。哥，起床了。你昨天晚上又喝酒了，哥。知道今天什么日子吗？我和你母女交易。穿衣服过去。这个人快迟到了。吴山的提审记录呢？穆小姐，针对一年前凤栖山庄案件，你作为在场人，我们需要对你进行复盘，希望你能配合。我今天刚好有空，愿意帮忙，很开心。嗯。那么一年前张姐出事当天，你为什么会出现凤栖山庄？他拜托我给他戴一对戒指，那天我刚好有空。那那天你跟他说什么？小野对温言还是有误会的。我告诉他，温言很在乎他。后来，傅明胜挟持了我和小野，我被温言救了下来。小野就去和对方搏斗，你们知道的。我当时是想为他挡刀的，嗯，可他受了惊吓，摔了事情已经过去一年了，我们况且思虑半天才能对得上号，他却回答的不假思索，他一定经历过很多次。你怀疑是他对江家动了手？穆小姐，你可真漂亮呀、啊！嫁给自己喜欢的人，当然要漂漂亮亮的啦。咱们什么时候好啊？木山姐，好久不见。怎么了，木小姐？滚！滚出去！木言，这是……再也没怎么见过，你怎么在这里？我是半郎。当年那件事情，我以为你和温言决裂了。温言，我双方分析停不了多久，是可以尽快开始。让我们有请一对新人。哇。
骗子，去跑！许闻言。许闻言，我喘不过气了。我要干什么？我想呢，没有你的日子挺无聊的嘛，所以就回来了。搞什么？我们得到这么些了，你说你结婚，自然要替 W 集团来向你道喜啊！你放开我，这样的道喜，我根本不认识你。你说什么？我为你付出那么多，你现在竟然……你，高丽，你要想走，就写死。魏延，救我！魏延，我魏延，快放我们走，否则我弄死他！穆山，这就是你喜欢的男人啊！看来还没有我对你真心。是。没事了。杀人的车吗？只是，我是在保护你，而且我不是故意的，是他撞上来的。真的要怪我吗？魏延，他们是一年前那群人，他们把我认成江野，我害怕。<笑>魏延，我们两个知道的身份，所以必须死。我究竟怎么回事？我当年摔下悬崖，就被人救了呗。你别说这些了，我回来，你高兴吗？我们俩人都是一起的。当年摔下悬崖，被坚石划伤的人，没事，就是皮外伤，怎么过去？人前没有保护好，你没关系。好吧。今晚可以确定是吧？但这不重要，我最终得到证据。你休眼，你要包庇他。他是往事问你吧？如果他真做了什么不可饶恕的事情，我第一个将他绳之以法。经济调查，这一年木山经常出入的孤儿院有儿童经常失踪，我怀疑是 W 集团的新军。先密切关注木山。开晚会。这也太无聊了，早装这么无聊，我都不来了。
，好巧啊！你们也有要买的东西吗？吴文言，小雨，智深，好巧，是挺巧。这件古法旗袍起拍价六十万，一百二十万，一百九十万，两百五十万，二百六十万，三百万，三百万一次，三百万两次，三百二十万。小雨，我特别喜欢这件旗袍，你能不能让给我？不好意思啊。我也很喜欢，五百万。温言，我我知道你很讨厌我，但是你能不能看在我父亲的面子上，你去帮帮我？哥哥，我也很想要这件旗袍，什么都很想要。好，六百万。六百万一次。六百万两次，不用了，不用了，回家。六百万三次，成交。嗯、哥，我好像有东西忘拿了，你回去取一下。好、嗯，你先回吧。许文言，我想要那件旗袍。你本来不就是要送给那件旗袍不能穿，你要它干什么？我不管，反正我就是见不得你就送给木山。我不会给他的。那你不会买下来是送给我的吧，徐总？你好贴心呀、啊！皮袍可以给你，但你要告诉我一年前的事情。当年在凤溪园的时候，是他向我透露你们俩要结婚的消息。在后山也是他告诉我，你要把我当做诱饵。没有，是没有跟他结婚，还是没有把我当做诱饵啊？都没有，我要取的是夏家千金。木山只是用了你的身份，为的是引出那些人。我就说，他就是个坏女人，亏你还要跟这样的人结婚。结婚是为了引出真相。什么真相？当初你坠崖的事情，我已经查清楚，确实和木山有关，但他目前和 W 集团有联系，留他暂时有用。我明白的。你为我做了这么多，那我就勉为其难，你顺相随好了。我说过，欠你一个解释，以后无论发生什么事，我都会跟你解释清楚的。我们结婚吧。我真的结婚啦！从今天起，你就是许太太。那是，你要是再跟别的女人被他演，你当着我收拾你！不怕他们看见。我要拍照。要拍。我要拍两张，那放
，听说跟雪雪在一起了。嗯，再说吧，我还有婚约在身上呢，这也不是我一个人的决定。既然已经结婚了，那就和他好好过吧。有个靠谱的男人做避风港也挺好的。行了，别说了，我呀带你去看看我今天刚得到的大宝贝。走。说，我们不知道，我们这是奉命行事，送谁的命啊？不知道，赵真只跟我们说，让我们奉命行事。我们真的什么也不知道呀！那你呢？你也什么都不知道吗？我我我我我知道，我知道。说什么？我听师叔说了，最近有一笔交易，交易线索就在上次那个会议会上。看我。我们目前要做的就是找出交易的时间和地点。拍卖会木山和 W 集团有关的，恐怕就是木山和小 A 抢的那件旗袍。如果他真做了什么不该做的事，我们更应该将他绳之以法。知道了。你今天回南院，我们一块儿吧。哎、好久没有见到小叶，走吧。这不就是件普通的旗袍吗？还不能穿？有什么特别的？哎，这可是木山花了全部家当都要得到的旗袍，肯定有什么东西在上。哪个呢？嗯、啊，我们再找这个旗袍上的秘密。有人用不同材质的墨水写在纸张上传递信息。在经过特殊灯光的照射下，便会呈现出自己。这旗袍该怎么？绣花吗？我知道。许文言，把窗帘拉上。这个图啊。十一月二号，经纬度，东经一百零八，北纬三十八。还真让你找到了，不厉害吧？嗯又有了什么事回你？我那么乖，能有什么事儿？跟我过来。啊、许文言，说。怎么，不欢迎我？找谁呀？你觉得我有什么事情找你吗？没想到你居然卑鄙无耻到这种地步，卑鄙无耻，谁比得上你啊？这要是在以前，别站圈都有你的一席之地。原来你早就怀疑我了，那你有什么你直接问我呀？许文言，你这么大费周章的，不像你的风格。我不想寒了冷世的心。你父亲有父亲，我在你眼里什么都不是。我比不上别人，更比不上江爷。你为什么要跟我结婚？穆山，这场婚姻是因为你救了江爷。你当初对他做了什么？你现在还不知足？没有错，我没有错。我才是和你相处了十几年的人，你偏偏不相信我。你相信这个沾染罪恶的人，做的是你们。清醒了吗？你这想要别人信任，首先自己要值得。你真以为凤七庄园的事情天衣无缝？那是你的报应。你以为我得不到的，你就可以得到吗？别忘了，这一切都是你父亲，你父亲才是凶手。徐伟言，你迟早有一天知道。
是一个女人，在你身边就是个祸害，你会后悔的，你会后悔的。<笑>罗隐，我有点困了，要不我们回去睡觉吧？你不真的相信他的话了吧？认为我就是个祸害，他就是在挑拨离间，怎么听不出来呢？昨天回去睡吧，我明天还有事。九爷，九爷，九爷，哥，许文言呢？我们今天有任务，我来给你打个招呼。啊，要去多久啊？很快就回来了，等我们回来，你来接我们，怎么样？好，都多大人了，还哭鼻子？谁哭鼻子了？照顾好自己，等我回来，走吧。哥，你今天平安回来啊？我和干爸干妈在家等着你。好，那回去吧，我走了。你东西给你，以后咱们好不相干。莫小姐别急啊，你杀了我们的人，是不是得好好的？没什么可聊，没有什么事儿，先走。莫小姐，你以为我们合作了这么久，想走的时候就可以轻易抽身吗？你别忘了，你杀了多少人，买了多少物。你到底想怎么样？我要先看看东西的真假。念姐，我们被包围了，走吧。哎哎，那你走了，那我呢？你们怎么就两个人？我们不是在交易吗？我们在拖延时间，就是在等他们。莫小姐，你猜对了，可惜没有奖励，而你。要为你自己的行为付出代价。你走。人呢？这么近，你们两个去把他带走。啊、你去找我哥。你别碰我！你别碰我！计划有变，宣布撤离。两位就这么走了，外面怪我招待不周吧？两位就这么走了，怪我不招待。文言，我们又见面了，六年了。我也老了，最不想看到的就是这个场面。你们这些年轻人呢、啊，真是天真。给我上！别动！别动！给我放开！放开！徐爷，别动！
上的资料非常重要，我断叔和你必须带出去。你心思，这是我的任务，为此牺牲是我的荣耀。快走，照顾好小野。小心。可惜了，鼹鼠的狗两天没吃饭了，做最后的好事，然后它去喂狗。不是说就几天吗？怎么这么晚才回来？徐年，我哥呢？回夏家了。你你怎么了，徐文言？我哥呢？什么东西啊？是什么？这不可能！不可能！你骗我的，对不对？你骗我的，对不对？你先回去吧，你干妈不想见到你，我们走现在安全了，家在哪？我送你回去。我没有家。那你跟我回家做我妹妹好不好？这个自己的选择，我选择，我选择，我选择，我选择，我选择，我选择，我选择，我选择，我选择，我选择，我选择，干爸干妈，你看我给你们带了。干妈，干妈，干妈
，许文言，我干妈干妈不见了，快走。张月，过几天我送你过去。当时你送走吧，但你为什么不告诉我？我还以为……什么？许文言，我要见 W 局长。不需要。为什么？我是他的女儿，凤梨山不会把我怎么样的。江野，你别那么天真，他没你想的那么简单。可我是他的女儿啊，就算再怎么样，他也会顾及我的身份。我不同意，过段时间我送你到下部分吧。那我哥的仇怎么办？你接近得了凤梨山吗？这是我的职责，我会想办法。你能不能不要把所有的事情都往自己身上揽啊？你觉得保护我就是为我好吗？知不知道这样很烦啊？张爷，你怎么了？终于想起彼岸了。哦，对了，盛叔要转告你，你该回去。夏志生的死是傅明胜干的。谁？我只知道，你如果还不回去，身边只会出现更多受伤的人。这是盛叔的一项手段。我会考虑，那你可要抓紧了。那你可要抓紧了。啊，对了，通知各部门主管，十分钟之后开会，顺便把今年的年度计划整理一下发给。这这位老板竟然下沙了，不是。他要是真想铺好后路，说不定不会。喂，股权转让书签一下。倒是有点胆识。嗯、想好回去了？等会儿再说。我在看许氏周年庆的直播呢。接下来，让我们有请许氏集团的许总副总为大家致辞。大家好，我是徐氏的总裁。徐二哥，啊，我在开车，等下和你说啊。徐二哥。怎么回事？有人骑车不长眼，追尾了。还好是这个趴上，我的我腿断了。啊，许文言呢？呃，不知道，不知道。嗯，他不让你说。嗯，呃，行，我知道了。剩下的事情我会处理，麻烦你转告许文言，让他养好伤再来找我。哦，啊，是。哎，不是，你怎么知道？三海姐，这是先生精心为您准备的衣服和首饰，您是否喜欢？嗯，款式老套。颜色猎奇，快！先生担心您出行不便，为您准备了各式。行了，你们下去吧，他留下。是。九爷。许文言，我都知道你过来
，跟我过去。我不，半途而废算怎么回事？江一。哎呀，行啊，你就安心吧。我在这儿能出什么事儿啊？我这不过得挺好的吗？再说了，你怎么带我回去？我手中掌握的部分负面声的犯罪证据，以及之前的过奖枪，这些足以保证你的安全。你要把这些东西交给傅明胜，许文言，这可是我哥拿命换来的，你想让他白死？如果他知道这些东西保护了他唯一的妹妹，他一定会觉得值得的。反正我不同意。听话，江宇。如果我在傅家再看到你，我绝对不会原谅你。你是想用这些证据带小小的遗憾？是的。小乔，你愿意吗？不，我不愿意。你看，小小不愿意和你。那我想加入 W 集团。为什么？因为我的妻子在这儿。<笑>没想到大名鼎鼎的烈影竟然会为了女人低头，亏了我这么多，凭什么认为我不会杀了你？如果我死了，这些证据就会通过网络传播，就算不能判您死刑，但也能让您在监狱里待几年。<笑>既然如此，那就让顾念带你们去参观参观。是，请吧。不知道两位想从哪里开始参观、啊？随便，都可以。顾小姐，我们想自己走一走。如果帅哥要是想单独和我聊聊。也不是不可以。没想到你还挺招蜂引蝶的呀！能够吸引我的只有你一个人，这还差不多。那我们现在应该怎么办？顾明胜有一个资深的线人，我们需要跟他取得联系。我哥的线人。我哥的线。啊啊啊啊！什么人？陈工，我去看看。等等，是只野猫跑过去了，没什么，走吧。好的，腾哥。想问，刚才被抓的是什么人？嚯！一个人可以做很多的事情，包括他身体每一个部分都可以获得很高的价值。他们也太残忍了。江爷，在这个别墅里还有很多这样的人，比你现在看到的更残忍、更可怕。现在之处，还来得及。许文言，我知道。你有自己的任务要完成，但是我可以和你并肩作战。江爷，你以什么身份跟我并肩作战？凭我是傅明胜的女儿，更容易获得他的信任。傅明胜这个人疑心很重，需要取得他的信任，就得做点让他刮目相看的事。三天后有个交易，需要你吃点苦头。好。但刚刚那个阿成，好像并没有拆穿我们。会不会是？在没确定之前，千万不要招惹他
。下人说：“这是你要的。”谢谢小姐。阿晨呢？他下午不知道吃错了什么东西，一下午一直跑车出来。这个时候到哪去找会法语的人？爸爸，我会。小小，你真的会法语？上学的时候跟室友学了一些，简单用语应该是没问题。好，您要是不信的话，信？你是我女儿，我怎么能不信？包子，包子，请。是 security？ 哈哈，当然。哎，欢迎我的。没事。他们要回去。你是在夸我吗？这样的生死瞬间，以后还有很多。我不能每次都及时出现，甚至还有可能死在你面前。你真的准备好了吗？有什么不好准备的？我知道自己想要做什么。我夫人很坚强，能为很多委屈。麻烦江小姐，好好保护她。我会好好的。你还欠我一场婚礼呢。她就是我父母名胜的女儿，傅小小。大小姐，大小姐，大小姐，大小姐，小小，爸爸有一个重要的任务要交给你，你先去跟阿成了解一下流程。阿成，是。大小姐，请。圣主，大小姐就算是你女儿，你也不该这样，相信她吗？一时半会她还翻不起什么风浪。不过倒是阿成，不知道在外面传了多少信息。去，把阿成给我叫回来。今天晚上我们除魅奸。已经到齐了，那我们就审审判决。小乔，多看着点，好好学学。昨天晚上的交易究竟怎么回事？四叔，我们什么都不知道。你们之间肯定有判断，是自己说，还是要我来呀、啊？四叔，肯定不是我。我昨天不是一直护着你离开的呀，也不是我，啊，我真的什么都不知道。昨天离开的时候，我看见走廊有一个人
，看到了谁？好像是，我也不敢确定。说话含糊不清，为自己辩解。白晓，你怎么看啊？我看不出来。啊，那就杀了。盛总，我上你老家的酒，开呀、啊！啊！小江，你害怕了？没有。那就好，好戏还没有开始。盛叔，这是什么意思啊？阿成，他可是你的人啊！他做的事情我不知情，是吗？你的人私自向外传递消息，大家，你难辞其咎啊！盛叔，那天阿成并不在现场，不可能是他。这，你这么着急干什么？难道和你有关啊？<笑>爸爸跟你开玩笑的，阿成是爸爸的得力手下，我怎么能怀疑你呢？听说他有一个儿子做我们这行的斩草除根，杀了他全家。阿成，你去吧。是。盛叔，盛叔，盛叔，许文言。你说这条路上是不是还要再死很多人？既然选择留下，这些事情就是家常便饭。就算有一天需要你亲手杀了我，你也必须做到面不改色。如果接受不了，我可以送你回去。我不走，我哥的仇还没有报呢，我会调整好自己的。对了，今天那个阿成，好像有意替我隐瞒，他应该就是你说的那个人。你能不能帮我确认一下他的身份？没问题，交给我。啊，等等，阿成，阿成。明天有场交易，江野，麻烦你带他出去。这次的交易一如既往，去吧。是，爸爸，我也想去。既然如此，阿成，保护好小姐。是。陈叔，小姐恐怕会影响我们的计划。外面不好动手，就围起来再杀。小小也应该锻炼锻炼。喂，你是怎么来这儿的？为了找我姐姐。我也是，但我是为了我哥哥。我有个朋友说过，做错事的人会付出代价。我不认识你说的那个朋友，但我哥说，身处黑暗没关系，只要朝着有光的方向一直走,走，就能找到找到白石的。你怎么？怎么是你啊？正主的安排。那悠悠，放心吧，都安排好了。救命、啊！怎么办？别来救救我！阿山哥
，我想上厕所。什么？手机。江野，别把申叔当傻子。哎呀，阿成哥，别让我亲自送。江野，手机给。知不知道这是损害他的财物啊？哼、嗯！阿成哥，我们还要走多久啊？不知道。不想死的话就住手！我要上厕所，我害怕，你陪我去。待会把手机交给他。许文言，我们必须要在到达交易地点之前把他们全部都放出去。胜出的人跟着，在没有办法联系到徐石的情况下，我们没有办法救走所有人。他不是让我们放走悠悠吗？那一个也是放，一群也是放，而且他还是哥哥的眼线呢。江源，我们还不能确定他的身份，不能冒险。都到这个时候了，我们为什么不能赌一赌、啊？没有万全的把握，不能轻易下决定。我们上完了，我去上个厕所，你们把人看好。瑶瑶，许文言，我们把他放下来吧。阿姨啊，你放心吧，他不会这么快回来的。再说了，你看悠悠多可爱。姐姐，我可以抱一下苏苏吗？他好像我爸爸呀。哥哥。哥哥，我可以抱一下苏苏吗？不行。许文言，你好像一个坏爸爸，是不是？许文言，你看，我们多像一家三口啊！要是我们也能有孩子就好了。对，这是给我的。黑色的背后是黑阿成，我们为什么要下车走路啊？前面的路开不了车，我们得走过去。许迟他们还有多久到？人都在够了。江野，你需要稳住他们的情绪，告诉他们以后的生活充满希望，拥有高薪。走过了这条路。就能过上理想的生活。我知道了，去吧。你别哭了，人没有回头路的。再说了，不到最后一步就不是绝路。走吧。走，刘兄弟，走，刘兄弟，快！快点。把手都给我举起来！你们也不打听打听，就该穿老子的啊！这就是给你的教训。来人，给我把人带走！走！啊！阿哲，现在。
那我们应该怎么办？你们要做的事情已经做到了，接下来的事情我来处理。郑叔，恕我办事不利。这么说来，你们是被黑吃黑了。小小，你告诉爸爸，这件事情和你有关系吗？怎么，不好说吗？难不成你真的做了什么？这件事真有什么问题，是要讲证据的。而且一路上有那么多人。我又没有拿手机，我能做什么？爸，你要是不信任我的话，大可以让我走，没必要这样试探。真<笑>想说笑了，爸爸相信你。阿成，你那边呢？顺叔，这一次和往常一样，一路上很顺利。那些人守在交易的地点，和我们交易的人都被解决了。本言。你呢？我一直和小小在一起。既然你们都说自己没有问题，那这件事情不能就这么算，总是要给下面的人一个交代。小小，爸爸相信。至于二成和温言这边，就要委屈你们。爸、啊，爸。爸三叔，二成那边暂时不要管他了，是时候处理这个。走。徐文言。怕吗？我不怕，怎么不还有你吗？好好活着，就算什么都做不了，你也得给我活着回去。我知道了，徐文言，如果有一天我真的因为自己的过失，你一定要好好的活下去，这是你真的想做的事。下一站机场门外，拥抱你的背影。我人接单房了，许伯言，我得去。阿成，你怎么样？现在他们都在外面搜，离开这里是最好的时机。走了，活不了。你怎么出去？我会救你出去。我们先去爆炸伤口，好不好？来不及了，阿成，放开他，别过来，再过来我就杀了他。退后，这下是神仙，分明是所有的犯罪证据，他们别说没办法，别去拍戏。我们可以出去，为什么不是你说的？没人害死我姐姐，下一任要走到最后，才能死掉。阿成啊，你怎么这么糊涂啊？给我准备一辆车，不然我就捅死他，放了他。好的，让我把我的手机交给董医生，死在一起。小小，你想救他，他没把你当成兄弟，也不会感激你。哼，我就知道他联合外人背叛我。小小，爸爸错怪你了。我知道了。做得好。来人，把他拖走。徐
是威严，是我害死了阿成。这是这条路上必须要牺牲的。张爷，回去吧，离父明生越近，就越危险。你说很危险，那为什么要把我推开呢？是你和哥哥给了我一个家，我知道我能力有限，但我也希望能够像你和哥哥一样，去做一些有意义的事情。行了，三十多岁的老男人，怎么还畏手畏脚？就算没有你，为了我哥哥，我也会继续战斗。只是我们掐脚并肩作战吧。保护好自己。阿成说，傅明生的东西就藏在别墅的暗房里，是不是解决完这件事情，差不多就彻底结束了？也许吧。小小来了，门口有你鞋码的拖鞋。小小，找爸爸有什么事吗？爸爸，我们能聊聊小时候的事儿吗？当然可以了。徐文言，上车。拿到了吗？他房间的监控也会处理，资料会想办法传出去。你保护好自己。对了，手表可以发微信定位，你千万要收好。别贫，明天的交易，你千万要小心。其实现在的你，在我心中是最优秀的。生叔妙在了，<笑>看来我是被我的女儿责怪了呀。来，坐下。你想知道什么？爸爸今天全部都告诉你。你当初为什么要抛弃我？那年你三岁，你妈妈病重，带你回梧桐镇看看，没想到她把你弄丢了。多久？他就离我而去，那是我人生中最灰暗的一段时光。我本来在想，要不我随他而去，可是……可是你活下来了。既然这样，你为什么不来找我？我其实早就找到了你，只是出于对你的磨练，所以才没把你接回来。但是你的生长轨迹，爸爸都看在眼里啊。早就，有多早？我被绑架的那次吗？我说过，这些都是对你的磨练。那我真是谢谢你们的栽培了。小小，留在爸爸身边吧，爸爸可以把我的一切都给你。至于你身边的男人，他迟早是个祸害，可以把你处理掉的。你别动他。我可以留下，但你不能动他。啊！晚上留下来陪爸爸用餐怎么样？不累了，先回去休息了。
什么呀？徐文言，徐文言，徐文言，有没有人？开门啊！徐文言，徐文言，徐文言，怎么是你啊？喂，你不用这么区别对待吧？盛叔，盛叔，你别敲了，盛叔不在。让开，我还有事儿呢。你在找许文言？你知道他在哪？管不好自己的男人，就怪我喽？那只能说明你们之间的关系就……就喂，你找不到许文言，还不如就在这里和我聊聊。我知道你们附近的干事，你到底想说什么？你们想搞垮傅明胜，我们合作怎么样？你乱说什么呢？傅明胜是我爸，我为什么要搞垮他？就凭他杀了夏志深，就凭他想杀了许文言，有目的。我要离开 W 集团。好，我可以吧？许文言在傅明胜的案子。许文言，许文言，许文言，许文言，许文言，小小真是不听话呀！你说过不懂他的。爸爸就是想教你，做生意是讲究规则的，总是投机取巧，做不成大事，只是包不住他。是跟他没有任何关系。谁说和他没有关系？这位许大队长拐骗我的女儿，害得我们父女俩拔刀相让，你说他该不该死？我想和你单独谈一谈。好，出去。关了他。我知道，你和他在一起是有原因的，可他对你并不是那么好。不管我们之间相处的怎么样，我都不想看到他死在我面前。放了他，我留下。如果他回去之后你还想杀了他，我没意见。<笑>不愧是我的女儿。敢爱敢恨，恩怨必报。来人，把笼子打开，之后的一切听小姐的。是。徐文言，徐文言，叫两个医生带到我房间。是。以前都是你抱我背我，没想到你原来这么重，哥，还好力气大，别碰他，我自己可以我都准备好了，你带匕首了吗？带了
，你曾经说过，一定要好好的活着，所以剩下的路我替你走完。如果傅明生还留有后手的话，你一定要好好活着。我希望你可以履行你的承诺，你一定要答应。必须把他带出去。你不怕我杀了他？我现在也可以杀了你。师叔，有人在包围我们。你说什么？要不然你自己看看。我还真小看了我的好女儿。派人安排好车，把我女儿接回来。至于那个苏大队长，杀了，就当是给他们的见面。郑叔，人不见了！什么？对。操！爸爸在说谁呀？您不是放他走，那他自然就是走。爸爸，都到这个时候了，我们还有必要说这些吗？师叔，赶紧走啊！他们要上来了。小乔，你说的对，以后人情世故，爸爸回头再教你。走，小小，跟爸爸走吧。爸爸的一切都可以给你，就算你不跟爸爸走，被他们抓住一样不会放过你。你可以答应我一件事，是，等我们都安顿下来。会一家团聚。大队长，这可真会给我惊喜啊！林香，我的礼金到了，怎么走不掉了？<笑>后山的路被我埋满了炸药，就算他们绕路过来，也要一天一夜的时间。你说什么？听爸爸的话，等一手放下，你还是爸爸的好女儿，让我们共创盛世。嗯。爸爸不喜欢不听话的孩子，你笑什么？徐文言，你要好好的。徐文言，说了多少遍了，我不需要毁尸灭迹的，我是受人之托送他的。蹲下，报。江野，认识吗？我是受江野之托。那那江江他人呢？我在警告你最后一次，蹲下，报仇。把他带走。哎，干嘛？放开我！放开我！哥，你醒了。你不是和江江一起去的吗？怎么没和他一起回来啊？哎，你你别晕呀、啊！啊，没事没事。那你去哪儿？我等我嫂子去。啊，你哎，你等等我，我和你一起去。
。最近这段时间仍然需要卧床休息，有觉得哪里不舒服，及时说。我先走了。哥，安明成已经死了 ，W 集团的余孽也都抓住了。还有，木山姐的判决也都下来了。她说她想再见一见。我想安静一会儿。那我和安瑟先出去。走吧。哥，江江的事情你还要再听一听吗？这么久了，我们还是没有找到他。在没有找到他死亡依据之前。不要再给我提他，许文言，你这是什么意思？你什么态度？江爷他就杀了爷，走开开，你这种男人！哥，是当初那个孩子，江江主动我好好照顾。我们这么长时间了，也没找到他的亲人。他想来看看。叔叔，这是姐姐给我的糖，你要吃吗？所以，兔蛇姐猪是什么样子的呢？你可以感受到心爱。时间太不确定。悠悠，姐姐，悠悠真乖。哥，还是没有江江的消息。有江江的消息知道了。本台消息：昔日 W 集团更名鼎盛集团，新任总裁出席典礼，不日前往京市。许文言，许文言，张岩，是你吗？他的大腿，那可以变成一个人，可比那么远，就走一走。